थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताए कि क्या कुछ होने वाला है आज वेल well, आज जो है वो टैलेंट राउंड एंड इवनिंग राउंड राउंड है फॉर द मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मिसिज इंडिया वर्ल्ड वाइड एंड मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड द गर्ल्स फ्रॉम फोर्टी एट कंट्रीज है कम टुगेदर आई एम द ऑफिशियल कोरियोग्राफर फॉर दिस पैज फॉर द पास्ट एट ईयर्स आठ साल हो गए मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ एंड इट फील्स फैबुलस कि इतनी सारे देशों से इंडियन औरिजन की लड़कियाँ एक साथ आती हैं एंड दे बिकम अ पार्ट एंड सेलिब्रेट इंडिया टुगेदर हिंदुस्तान का कल्चर हिंदुस्तान का हेरिटेज जो है इन्होंने किस तरह से मेंटेन करके रखा है अपने देशों में वो दिखाती हैं सो टुडे इज टैलेंट राउंड दे गोन टू शो देर स्किल्स दे कंट्री स्किल्स एज एज वेल एज द इंडियन स्किल्स दैट दे हैव अपार्ट फ्रॉम दैम दे आर ड्रेस्ड अप इन फैबुल डिजाइन अवेयर फ्रॉम द रिस्पेक्टेड कंट्रीज सो यू विल सी दैम इन ब्यूटिफुल क्लोथ्स दे आर स्टनिंग वेमेन फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे मैंने कहा फोर्टी एट कंट्रीज से लड़कियाँ आई हैं और मिसेस हैं मिस हैं एंड टीन्स भी हैं सो हर एज ग्रुप की लेडीज़ आपको देखने को मिलेंगी एंड आई थिंक इट्स इज ब्यूटीफुल टू सी दैट मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड इज ऑर्गेनाइज इन पैच फॉर पास ट्वेंटी एट लॉन्ग ईयर्स एंड आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ पास एट ईयर्स क्या क्वालिटीज देख रहे हैं आप यहाँ पे जो पैजेंट्स the qualities which I think should be that they should be confident women. Uh, we are not comparing them to anybody else. They have to be compared to themselves. वो कैसी हैं खुद कितने उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कितने उनमें अबिलिटीज हैं दैट इज वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज वॉट दे आर जज ऑन आज टैलेंट राउंड है तो आज उनके टैलेंट पर जज होगा सेवन्थ को हमारा मेन फिनाले राउंड है सो एवरी बडी दर इज डिफरेंट डे फॉर डिफरेंट थिंग्स सो दे बी जज अच्छा आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है जब किसी को जज करने के लिए बोलना होता है क्योंकि कई लोग मायूस भी हो जाते हैं जब हारते हैं तो एज अ जज आप क्या फील करते हो उससे वेल well, आज मैं जजिंग भी कर रहा हूँ टैलेंट राउंड सो यस डेफिनेटली कुछ लड़कियाँ ऐसी होती जो मायूस हो जाती हैं वो सिलेक्शन नहीं होता उनका बट आई थिंक जिंदगी में हार जीत तो होती रहती है और सीखना जो है लाइफ से वो इम्पोर्टेंट होता है तो चाहे आप किसी कॉन्टेस्ट में हो या लाइफ में भी हो आप नहीं जीते तो नो प्रॉब्लम बट उससे आप क्या सीखते हैं आई थिंक दैट इज वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से लड़कियाँ बहुत कुछ सीख के जाने वाली हैं कुछ लड़कियाँ यहाँ पे हिंदुस्तान पहली बार आई हैं सो आई थिंक उनका इंडियन इंडियन एक्सपीरियंस जो है इतना खूबसूरत रहा है सो आई थिंक दैट इज वॉट इज मोस्ट ब्यूटिफुल थैंक यू सो मच थैंक यू कौन से कंटेस्टेंट्स हैं मिसेस भी है मिस भी है टीन भी है थोड़ा सा बताइए कि कैसे पार्ट बने आप इस शो का और कैसे मैं पार्ट बना शो का भाई मुझे इनविटेशन आया धर्मात्मा जी से धर्मात्मा सरन से उन्होंने कहा कि हम ये इवेंट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप जज करें इस इवेंट को और दिसंबर में अमेरिका में ह्यूस्टन में भी यू एस ए मिस इंडिया यू एस ए है उसके लिए भी मैं जा रहा हूँ तो मैंने कहा वाई नॉट यार इट्स फॉर अ गुड थिंग मतलब ब्यूटी पैजेंट्स काफ़ी होते हैं मगर टू हैव एन इंटरनेशनल इंडियन ब्यूटी पैजेंट आई थिंक वो यूनिक है क्योंकि इट्स ऑलवेज नाइस टू सी कि जो लोग बहुत खुश हैं यहाँ पे लोग अच्छी बात है हंसना चाहिए सो बट इट्स ऑलवेज नाइस टू सी दैट द इंडियंस हुआ ग्रोइंग इन से यू एस और कैनेडा और रशिया और समवेर एल्स उनका वट इंडियन से स्टिल हैव और वहाँ पर उन्होंने क्या सीखा है एंड जस्ट टू सी एन अमेलगमेशन ऑफ दैट सो दैट दैट्स वेरी दैट पर्सनली एक्साइट्स मी कि हम तो यहाँ हिंदुस्तानी हैं तो या हम इंडियन होते हैं या फॉरनर होते हैं मगर जो इंडियन बाहर पैदा होता है वो इंडिया में आके क्या करता है वो आई थिंक वी आर इंटरेस्टिंग होता है आप लोगों के लिए कि एक देखिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा है जैसे आप जानते हैं इंडिया में भी जो भी होते हैं कि लोग जो विनर है उसको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ट्रैवल करने के लिए एक्सपोजर मिलता है इसमें डिफिकल्ट पार्ट ये है कि एक जैसे टैलेंट कॉन्टेस्ट है अब आप एक अच्छे सिंगर को अच्छे डांसर के साथ कैसे कंपेयर करेंगे वो डिफिकल्ट हो जाएगा वो मैं वही सोच रहा था यार मैं कैसे कंपेयर करूँगा अगर सभी गाना गा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि फला फला ज़्यादा अच्छा गा रहा है मगर जो अच्छा गा रहा है और एक अच्छा डांस कर रहा है इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे वो थोड़ा आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट होपफुली विल मैनेज थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यूल्स नाम चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ मिस एज एंड टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड पैजेंट वी स्टार्ट द पैजेंट इन यू एस ए नाइनटीन एटी In 1990, we decided to become international, and we started the first international Indian pageant called Miss India Worldwide. Later on, we added Miss India Worldwide, and this year, for the first time, we are we have added Miss Teen India Worldwide. Our pageant is different from any other pageants. 
it is a cultural pageant it, it promotes indian culture traditions values and performing arts and today we are organizing the talent and the evening gown of the contestants for all the three sections and finale will be held on uh, september 7th at the leela hotel in mumbai and uh, the winner will up miss in the worldwide gets a cash prize of $8000 and visit to over 5 to 10 countries all expense paid to uh, i am very much thankful to the people who have come to support the contestants and also very much thankful to my national directors who have organized the pageants in different parts of the world thank you very sir, much sir also what do you want to say about the judges shri is the shri is not a judge shri is my <laughs> shri is my reigning miss india worldwide she has done a tremendous job thank you she she has traveled to about eight countries i believe yes and several cities in usa over 80 uh, cities yeah, in us yeah and of course she will be giving away her crown on 7th but she has become part of the family and she will be in touch with us uh, part of the organization for a long time to come thank you shri for thank being you. part of the organization ma'am aap kya kehna chahenge ki sir ka support rahe hai meri ma they are my second mom and dad now i think so no you please please my family has been supporting me for a long time my wife neelam sanand and my two daughters neema and akita they have been supporting the pageant and i take this opportunity to express my deep sense of gratitude to them for supporting me in my pageant journey of almost 40 years thank you sir thank you thank you all the best thank you i want to say something about yeah, these yeah, two yeah. okay so these two have the, my, my these are my national and international directors and they both have become my second mom and dad um every single event i went to um their mom and uncle was right beside me calling me checking up on me seeing if i'm doing well so this pageant is not just a one year thing that happens it's a lifelong journey and i'm so thankful I, because of his title and his connections that he made i got to visit all these countries me with the national directors i got to go to miss india south africa miss india guyana and mentor the up and coming girls even malaysia trinidad and tobago so you get to go not just in your particular country but in countries more than just your country and talk about your heritage or platform i'm a heart patient so i talked about heart disease and i also talked about emotional well-being so you don't only just get to improve yourself but you get to do your little part to improve this world so i'm forever thankful for my mom and dad <laughs> my second pair of mom and dad for giving me this platform and um yeah, making my welcome. dreams come true so 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 thankful for them thank you shri thank you hamari audience ko ki crown aap dene wali hai is saal thoda sa bataiye ki sir ki memory rahi hai तो पहली बात मैं क्राउन कभी किसी को देने नहीं वाली मैं आई ऑलवेज से मैं फॉर एवर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड होंगी एंड यू एक्चुअली गेट टू कीप द क्राउन बट आई सेम फॉर एवर मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बिकॉज आई फॉर एवर बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड मेंटरिंग एनी गर्ल्स आई कैन यू नो वट एवर जर्नी आई हैव फेस आई हैव फेस अलॉट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल चैलेंजेस आई हैव अ पीस मेकर विच इज़ अ मशीन इन माई हार्ट दैट सेंस इलेक्ट्रिक शॉक्स टू माई हार्ट एंड अलाउज मी टू लिव सो आई एम सो ब्लेस विद दिस मशीन बट इट ऑल्सो came with its own challenges emotionally and physically i was disabled for 4 months and you know when you're 12 years old and you're told you can't do what you want to do dance and you can't you know go after your dreams because you're going to be disabled it's very discouraging so i've learned a lot about how to work with nonprofit management how to do my you know humble impact so this is a lifelong journey i'm i am excited to continue and double my work triple my work and i personally want to leave a um, life of service so i want to do a lot of community service for full time so i'm excited that this platform allowed me and equipped me with the knowledge on how i can do that on a much bigger and better scale um so i'm i'm really thankful to be here today and tonight we're going to have the evening gown and talent round in in this pageant there's five different rounds so tonight we're doing prelims of evening gown and talent so there's girls singing dancing but there's also some girls doing a magician act there's girls showing casing their collection so it's not just on stage talent that you see we're all talented here in different ways um so i'm thankful that this platform allows you to do different types of talents um and today for the evening gown evening gown emphasizes 
how confident you are, if you can stand up in front of an audience and stay confident and not let negative people get you down and not let um, any situation get you down. So it's all about confidence today and judging the girls on those two aspects. How much is it difficult to judge someone? It is very difficult to be a pageant judge. I have been a pageant judge dozens of times in different countries, different states, because all these girls on stage are equally as talented and prepared. Some of them have even taken six months to be prepared um, for this pageant. But by six months, I met some, I met this one girl who took six months off of college just to, just so she can focus on preparation for this um, pageant. Um, but you just look for that little edge that this girl has who has put in that little effort more than the other girls. So you just try to think about every single aspect of the competition and pick a holistic girl instead of just one thing about a girl and just go after that one girl. You need to have a girl who can speak to media, who can talk about her platform, who is truly a kind person and is, is going to take this platform and do some good with it. Okay. And you have English that I will talk about in Hindi? Mein baat English is whatever Okay. Also, uh, the, uh, you struggled a lot for uh, your journey. So, if you, if you, who motivates you to do this? And we, we all know about your heart disease. So, who motivates you? Who inspires you? So, when I was 12 years old, I had an open heart surgery. So, in that time, it was my family, my close family, my nani and nanu and my grandparents reminding me that Shri, um, you can do it, you can regain your strength. And yes, you have to live with this machine that will give you challenges, but if you keep a positive attitude, you can do it. So my parents, my family members motivated me a lot. And um, I went through a, another challenge, and that was um, going through third degree burns on my entire face. So three years ago, I was in a major car accident where my car rolled over and went down in a ditch, and I came out of it with bleeding burns. Um, so that was really a big shock for me. It was in the middle of my college career. So my parents, again, motivated me, but I always keep this one quote in my mind, and that quote is, life is not what happens to you, but how you respond to it. So I was reminded myself, I am the one who defines my life. So I clean my face from the blood. Um, several weeks I spent in the recovering from the facial scars I went through. And I'm so thankful that just a few months after the accident, I was able to win the title of Miss India USA, which got me to Miss India Worldwide. And no one would have imagined that a few months ago I was on a hospital bed um, with third degree burns. Um, and you would not have recognized me at all. So when can we see you in Bollywood? Any upcoming project you would like to share with us? Well, thank you everyone here who came to support me and this pageant. I am actually relocating to Los Angeles right now, so I'm going to start with Hollywood because of the way I speak. I'm very Americanized, but I can talk in Hindi. I have to practice a lot, learn Hindi, learn and talk Hindi. You know, all that. I need to improve first so I can, when I come to Bollywood, I can be fully confident, fully prepared. Um, Bollywood is, is such a such a dream. I, I I love Bollywood a lot. So and I and I trained for acting at Yale University. So I am I've been training and doing acting since I was young. So I would love to be a part of Bollywood one day. Thank you so much and all the best. Thank, Thank you. you. Thank you guys.